kichwa cha somo la leo kinasema mtu akifa bila kumkiri Yesu atatupwa jehana mu milele mtu akifa bila kumkiri Yesu Kristo atatupwa jehana mu milele e, hii ni sehemu ya tatu ya somo la leo mambo ya wokovu kwa hiyo ni sehemu ya tatu ya masomo ya wokovu kama hivyo sema haya masomo tumekuwa tunayasoma kwa muda mrefu na nafikiri ni mapenzi tu ya Mungu kwamba haya mambo tuyasome mara nyingi nyingi na tuyahubiri mara nyingi nyingi kwa namna tofauti tofauti lakini hii ni ule mfurizo au series fupi ya mambo ya wokovu kama wokovu mtu na wokokaje wiki ya kwanza tuliona ya pili na leo tu kwenye uke ya tatu ambaye inahusu habari za mtu asipookoka atakuwaje kuokoka jina lake jingine ni kulitia jina la Yesu Kristo tuliona mambo yanayopa mtu wokovu jina lake jingine ni kulitia jina la Yesu Kristo jina lake jingine ni kulikiri jina la Yesu Kristo jina lake jingine ni kumamini Yesu Kristo jina lake jingine ni kuweka matumaini au kuweka um, ya yeah, matumaini imani eh, katika Kristo pekee eh, sasa tuna huwa ni mara nyingi mara nyingi nyingi au mara kadhaa kadhaa Watu ni rahisi kuongelea habari za wokovu na sisi tumekuwa tunahubiri mara nyingi lakini huwa ni mara chache ni kwa nadra sana kuongelea habari za mtu asipookoka atakapoelekea. Eh same frani eh, Yesu uh, aliwaambia wana wa Zebedai. Wana wa Zebedai mnawakumbuka alikuwa ni Yakobo na Yohana. Kama ambao walikuwaepo pale akasema je, mna uwezo wa kunywea kikombe kile nitakacho kinywea? Yaani haya mambo magumu magumu mnaweza kupita naye nyinyi akina Yohana na Petro na na na, na Yakobo. Wakasema tunaweza. Akasema okay. Sawa. Mimi naweza kusema vile vile masomo kama haya ni masomo magumu kidogo. Lakini kwa vile ni masomo magumu na kwa sababu yako kwenye Biblia tuache kuyafundisha tu kwa sababu labda ni magumu. Sio tunakubaliana. Hapana. Inabidi tufanye nini? Tuyafundishe. Sawa tutafundisha mara nyingi habari za wokovu, faida za kuokoka na na na, na, na kumbuka tulifungua kwa ma, 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 masomo ya wokovu haya tulikuwa tunaelejelea pale Yesu aliposema kwenye Mathayo 16:26 aliposema hivi je itamsaidia itamfaidia nini mtu akiupata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake au mtatatoa nini badala ya nafsi yake eh kwamba yani kitu kikubwa kabisa macho mwanadamu anaweza kukipata ni habari za kuwa na 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 na, na uzima wa milele jina lake jingine ni habari za kuisalimisha nafsi yake yani maisha baada ya kufa eh yani maisha baada ya kufa eh hem tufungue kwa maandiko kusoma katika kitabu cha Luka mlango wa 19 Luka 19 no tusome Luka Luka tusome Luka 10 kwanza twende Luka 10 twende Luka mlango wa 10 wa kitabu cha Luka tuanzie mstari wa sasa ndo mstari wa 19 huo twende mstari wa 19 nasema hivi tazama tazama nimewapa amri ya kuyakanyaga kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu yani amewapa watu wake amewapa binadamu amri ya kukanyaga mzige eh nge nyoka yani hiyo ni hiyo hiyo ni tafsiri ya shetani nge nyoka eh wala na nguvu zake zote uzikanyago yaani mkristo wa leo mtu aliyemwamini Yesu Kristo hana cha kumkwaza tukubaliane kitu kibaya kabisa kinachompa mwanadamu kinachomweza mwanadamu huwa ni mauti vile nasema mtu aliyemwamini Yesu Kristo ajapokufa atakuwa anaishi ni vigumu sana kuhubiri habari za Johana na moto bila kuongelea uzima wa milele vile vile kwa vitu ni mbele na nyuma ni sana kwamba unaweza kuwa na mkono mbele alafu nyuma haipo kisha gusa hapa unagusa nao ni upande wa pili kwa hiyo anasema wala hakuna kitu kitakachowadhuru msara 20 ndio alikuwa anataka kusitiza anasema hivi lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni nimejiuliza kina petro alikuwa amepewa vitu vikubwa wewe jiulize ukutane na nyoka 
uweze kumkamata na kumfinyanga unavyotaka hata kama ni chai hata kama ni swira hata kama ni kobra ni yote yale majoka yote makubwa hata kifutu yale makorofi makorofi mabubu yale yote ambayo inaweza kaungata saa mbili saa nne ushaondoka duniani una uwezo wa kuyakanyaga yote na taswira yake ni kuyaga shetani kazi zake zote shetani anauguza watu leo hii watu wengi wanauma Yesu anasema huyu ni binti wa Ibrahimu ambaye shetani amem eh, anasema amempinda mgongo kwa muda miaka 18 amemtesa kwa muda miaka 18 akina Petro katika kile kipindi wakati ule walikuwa wale mamlaka lakini Yesu akamwambia hiyo mamlaka mnayaona ni makubwa ndio mnayafurahia ndio kwa sababu walikuwa wamekuja kama wanalingalinga wanasema walimu maana mapepo yametuti yani kila kitu tulimekiweka chini ya ulinzi akasema sawa nimeshawapa hayo mamlaka mna shida lakini msifurahishwe na hicho kitu kitu cha kikubwa cha kuwafresha ni kwa sababu majina yenu yanaandikwa mbinguni wewe nikuulize wewe mkristo ulioko mbali tuanze na wewe mbali kwa sababu sina habari zako na mnatufuatilia wengi nikuulize na wewe wa karibu hapa tulioko pamoja Ma, una uhakika majina yako yameandikwa mbinguni wewe kwambie tutakuja kuona huko mbele majina kuandikwa mbinguni sio kitu cha asili Paulo tutakuja kuona anaongelea habari za wanawake wawili mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Sintike mwingine alikuwa anaitwa Yutike vitu kama majina kama hayo tunaona kwenye kitabu cha Wafilipi anasema majina yao yameandikwa mbinguni sio kusema kwamba alikuwa anawapapapu tu anawasifusifu Paulo alikuwa anajua ni wanaandikwaje watu majina yao mbinguni mimi mta sipo ni ficha roho yake akaniambia nikamu tukaongea habari za wokovu maneno mawili matatu majibu yake ataniamini ya mtajua kabisa kwamba huyu majina yake ameandikwa mbinguni huyu ni mtu wa dini lakini hana jina mbinguni ni vila, ni rahisi wala wala sio siri kabisa hakuna siri Yesu anasema furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni kwa lugha nyingine ni nini Jin, jina kuwa mbinguni ndicho kitu kikubwa mtu anaweza kukipata na ukiona Yesu anakuambia kwamba hiki kitu ndio kikufurahishe sana ujue kinyume chake basi ni hatari zaidi tutaona leo tuangalia kinyume cha hapo Yohana mlango wa tatu mstari wa tatu anasema hivi umstari wa tunaotumia tunapeleka njiri mitaani anasema amini eh, anasema eh Yohana tatu tatu eh amini amini anambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni wewe waambie Leo hii ni wakristo wengi. Wengi kabisa. Ni, ni, wana, ni sehemu kubwa ya wanadamu ni asilimia zinazozidi sisini kwenda juu. Namba kubwa hiyo. E, katika kumi unaongelea tisa na zaidi. Katika mia unaongelea tisini na zaidi. Mtu hana wake kwamba amezaliwa mara ya pili. Hajui hata maana ya kuzaliwa mara ya pili. Lakini anacheza kwenye dini, anacheza kwenye imani, anacheza na Biblia, anayo kwenye simu, ana, Mungu anasema hapana furahini kwa sababu majina yenu yamekuwa mbinguni na majina yanaanguka mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Ingawa ni ulizi, ama neno aliye sema nini? Kristo sio Kristo. Ni Kristo si ndio? Unadhani kuna kuna mbadala wa wa hapo? Kristo ndio anajua mbinguni kuna alitoka huko. Ndio mwenye mamlaka yote anasema nimepewa mamlaka yote tukuje kuona leo. E. Kwa hiyo anasema hakikisheni ninyi watu mnaoni siku. Unapokuwa unapokuwa kwenye dini yako. Yote ile. Dini ina maana mbili, wewe ni wa mbili, watu wengine tu watu wao. Dini wakati mwingine ni sehemu ya maisha ya kijamii, kijamii. Kama ambapo utaugua kama wanaweza kaja kakuona, unaweza uka uka uka. Ukapata matatizo wenzako akakuo. Japo siku hizi dini ni pesa tu. Lakini hata kama utakuwa huko kwa sababu za kijamii kijamii kwa sababu zozote zile lakini kaa kule uko na uhakika kabisa u, bila tashwishi bila 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 mashaka kwamba umezaliwa mara ya pili kwa sababu neno la Mungu liko lazima kwamba liko usipozaliwa mara ya pili kuna matumaini ya kuona ufalme wa mbinguni kabisa aliyesema ni Kristo ingekuwa labda kuna mtume mmoja alisema lakini ni Kristo mwenyewe mdomoni mdomoni eh eh kwa hiyo wana wana niwaambie jina jingine la kuzaliwa mara pili si ni wokovu leo hii kuna dini nyingi 
zinakuambia kwamba hakuna wokovu duniani. <coughs> eh, anamwambia hakuna. Sasa hivi mtu akikataa kitu unaweza kusema kwamba ah anacho lakini hajui kama anacho. Hapana, kitu unachokikataa unasema hakipo, kunacho. Kunacho. Eh. Leo hii ukichukua kanisa baba lao kubwa linaloitwa Katoliki ukawauliza uokovu na kwambia hakuna uokovu uokovu ni baada ya kufa. Biblia inasema baada em tusome katika kitabu cha 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 Waibrania. Uokovu sio baada ya kufa, baada ya kufa ni hukumu. Eh. Ba, Biblia ndio tuiamini tu, 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 Biblia au tu, tuamini imani za zizoko kwenye vitu vya wala. Tu, tuamini Biblia. Hebu tusome wote kutoka katika kitabu cha Ibrania, mlango ule wa tisa mstari wa na saba hivi. Anasema hivi, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Eh. Bwana napenda kulinganisha mambo na, na watoto wanaosoma shule kwenye mitihani. Hivi unaweza ukaacha kujiandaa mi, mi, vizuri ukisema ah matokeo itategemea matokeo ita, itakuja baada ya, ya, ya mtihani Hapana sehemu utakapokuwa kama utakuwa wa kufaulu wa kufeli utaijua kabla hujaingia kwenye ule mtihani Ukisubiri ujilie kwenye mtihani ujua umeondoka na maji Ujua umeondoka na maji Kuna wengine anaingia kwenye mtihani akiwa anategemea ataenda kumwangalizia mwenzake. Anajua amejipanga nitakaa hapa, mwingine atakaa hapa, wanatengeneza network. Huyo ndo Mkristo ambaye anategemea kwamba wokovu ataupata kwenye kufa. Haupo. Wokovu hupatikana mtu akiwa bado yuko hai. Baada ya kufa tu immediately, mara moja ni hukumu. Yule 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 tajiri kwenye kitabu cha Luka Eh? Na, Laz- na, na, na Lazaro baada ya kufa ali, ali, alipata muda mwingine hapana baada ya kufa ali, alijikuta yuko motoni immediate akaanza kuomba kidole ki... kwanza inaonekana mtu anapokuwa motoni anachanganyikiwa kwa sababu gani wewe kidole kinaanza kachova kwenye maji kikakusaidia kweli ili kuwa ni ombi la kipuuza ngeomba angalau niletee jagi la maji eh lakini yeye anaomba kidole kichove ukifanya hivi hata sasa hivi ukiwa na ki, mtu akichove kidole hatukusaidii kwenye maji. Kwa hiyo alikuwa kama moto umemchana sana. Ninachoona. Kwa hiyo lakini kama sisi kuishasema haya maneno tunayasema mpaka mpaka kwa machozi. Katika vita ambavyo Mungu amefanya uokovu wazi kabisa bure bure. Havilipi kwa pesa, havinunuliwi kwa nini, haviangalii eh, kabila la mtu, haviangalii cheo cha mtu anasema kwa wakubwa na wadogo na matajiri na maskini watu wote ni kitu kinaitwa wokovu ndio amekitoa bure kuliko vitu vyote anasema mwenye kiu aje anywe bure usije kusema ah sikuwa na pesa bwana ndio kanisa wokovu ulikuwa kwenye kanisa fulani lakini ulikuwa unatakiwa ulipia hela kwenda huko anasema pana usiende na hela mimi nataka uende bure eh ili kusudi tuondoe visingizio Mungu hataki visingizio Eh. Sasa tunaona kwamba ni mapenzi ya Mungu majina ya watu yaliko mingi. Msome katika kitabu kile cha cha Wafilipi Wafilipi mlango ule tusome wale wanawake wawili wan, wawili wale. Kitabu cha Wafilipi katika watu ambao walikuwa wanajua maana ya, ya wokovu ambao walikuwa wanajua eh, maana ya mambo ya rohoni uweza ukamtoa Paulo Mtu ni Paulo anasemaje kuhusu habari za watu kuwa wa, wako mbinguni au hawapo. Majina yao yameandikwa. Sasa hao watu hao wa, watu wanaoandikwa mbinguni wali waliandikwa baada ya kufa au waliandikwa kabla wakiwa hai. Je, waliandikwa walipendelewa au kuna kitu walifanya wakaweza waka kuandikwa? Wali kuna kitu walifanya. Hebu tusome katika kitabu cha Wafilipi mlango ule wa 4 mstari ule wa watatu anasema hivi wafipi em um, eh wafipi ngapi nimesema 4 tatu naam anasema nataka na wewe pia mjoli wa kweli uwasaidie wanawake hao 
kwa maana walishindania injili pamoja nami baadaye kushindania injili sio kuna kupeleka mbinguni ila ni, ni ushuhuda tu wa nje wali unaweza ukashindania kitu ambacho hukiamini eh watapelekwaje kama hawakuamini wenyewe Eh, hey, hao watu wali wa, pamoja na wokovu walifika sehemu fulani wakaishindania injili waka, waka, leo hii na, inawataka wanawake na wanaume watu wote tuweze kuishindania injili. Eh, hey, upeleke injili ukutane na watu wa kutukane wafanye nini kwa sababu kuna ishindania injili. Anasema na Clement naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nao nami ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima kile Yesu alichokuwa anakisema kwamba majina yenu yanatakiwa yaandikwe mbinguni eh sasa swali la kwanza linasema hivi je jina lako limeandikwa katika kitabu cha mwa, cha, u, cha Kristo cha uzima eh jina lako limo katika kitabu cha mwana kondoo kwa so, sababu hiki kitabu kinaitwa kitabu cha uzima kitabu cha mbinguni si nani lakini hasa mwenye kukimiliki ni, ni mwana kondoo ni Kristo eh unaweza kusema imeandikwa wapi tena kwenye kitabu cha ufunuo pale tulipokuwa tunafunga funga leo lakini funuo shina moja funuo shina moja nasema hivi nasema hivi Sarwa shina saba Asema. na na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge mimi ningependa uandike baada ya kuandika kilicho kinyonge kilicho najisi kilicho kidhambi kilicho kinajisi wale wala yeye afanyaye machukizo na uongo bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo yani owner mmiliki wa hiki kitabu ni mwana kondoo ni Kristo kitabu cha uzima mwana kondoo wewe kuulize wayahudi wameandikwa kwenye hiki kitabu sio wengi wameandikwa wachache akina paulo wayahudi huwezi kumkataa kristo alafu akakuika kwenye kitabu chake hata siku moja eh kitabu cha mwana kondoo wanaingia walio muamini mwana kondoo walio muamini kristo unajua watu wengine ambao wameandikwa kwenye kitabu cha mwana kondoo watoto wadogo wasiojua dhambi bado. Kwa hiyo mwanadamu yeyote yeye ila omba yeye hoja uondoke nayo ujue vizuri. Mwanadamu yeyote ile huza anapoumbwa kwenye uso wa hii dunia anakuwa ameandikwa kwenye kitabu cha maana kondoo. Kwa sababu ni wake, ndio muumini wa umu. Bibi anasema baada ya dhambi kuja, baada ya kutambua dhambi, kosa ni lipi ni natamai kaingia kwenye macho na kwenye mili na matendo tukaanza kutukana na kufanya nini? Tukajua jema na baya, Bibi anasema tunatolewa kati tutakuja kuona bibi anasema wale watu wanafutwa kwenye kile kitabu. Kwa hiyo mtu yote anaanzia mle ameandikwa mle. Ukimwamini Yesu Kristo, bibi anasema anakuthibitisha, yani ni kama anakuapprove au anakuthibitisha au anakuhakiki. Kristo anahakiki majina ya watu kwenye kitabu chake na kuhakikishia. Eh? Kwa ya maneno ni magumu. Nakwambia katika injili ambazo ungemshukuru Mungu ni hizi zinazokuambia ukweli wote. Hata kama ningetoka hapa nikakwambia uongo ule wa dunia hii, kama ni njaa zitaenda kutuma. Yesu alisema maskini mtaendelea kuwa nao duniani. Mungu atatubariki. Penye Paulo anasema mimi najua njaa. Hivi katika watu wakubarikiwa kuliko kama ingekuwa ni kubariki kutubu kubariki mwanzo mpaka mwisho, Mungu angeweza kubariki watu kabla ya Paulo kweli? katika huu, lakini Paulo anasema mimi ninajua vyote ninajua njaa najua shibe najua kupungukiwa najua kuwa na vingi hivi vitu vyote vitakuja Mungu atatupa lakini kitu ambacho ni cha lazima kabisa kikubwa kabisa ni habari za udhibiti wa majina yetu katika uzima wa milele eh hapo ni baba kubwa hapo hapo ni baba kubwa eh anasema tuko tunasema tufungue kitabu gani E, tu, kwa hiyo tunaona kwamba mwenye kukimiliki kitabu ni mwana kondoo. Leo hii kuna dini nyingi, kwa mfano tuchukue dini ya za Ijumaa hizi Waislamu, wanakuambia yule ni mwana haramu. Huo huko mtu mwana haramu anaka kuandika kwenye kitabu chake. Sehemu nyingine anasema niletee wale adui zangu ni wachinji hapa ni waone. Anasema kwenye kitabu cha cha ufumo cha cha, cha ruka. Eh, Biblia inasema Yesu atafika sehemu atakapokuwa ameweka nini 
amewaweka maadui zake chini ya miguu yake ndipo atakaporudisha mamlaka kwa Mungu Baba. Ni kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 15. Eh? Kuna watu ambao wani, wani maadui wa Kristo. Kuna dunia itaambatana itaandamana na mpinga Kristo. Wengine wataingia kwenye vita vya Armageddon tulivyoona kwenye mlango wa 19 wa kitabu cha Ufunuo, kwenye vi, kwenye vita vya 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 gogi na magogi kwenye mlango wa 20. Hao wote ni adui wa Mungu na watabeba wengi. Mimi naamini ninapohubiri wanahubiri baraka. Lakini naweka katika muktadha ambao Yesu Kristo alizuleka. Eh, Yesu alisema, "Msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani bali upanga." Na furaha yangu ni kutupa moto duniani. Unaweza kusema kwamba Yesu alikuwa hahubiri baraka na amani. Hapana, anasema mimi ni mfalme wa amani, lakini anasema sikuja sikuja na habari za kuja kuhubiri amani. Na Yohana 2 na na 24 ni mwaka wa kura na kushiba. Matatizo yote yamekwishapotea. Yeye nimeinjiliza ugongo. Wewe mimi ninahubiri katika njia alizozihubiri Kristo. Eh? Watu wakubali, wakatae? No, I don't care. Eh? Kwa tunaona mwenye kumiliki kitabu ni mwana kondoo. Sehemu nyingine mtusome kutoka katika kitabu cha Ufunuo hiyo some 13:8 nane. Ufunuo 13:8 nane anasema hivi. Ufunuo 13:8 nane anasema hivi. Tuone mwenye leo hii watu wanadhani kwamba wewe waambie na sio watu wambali sana. Wengine ni watu wa imani tu, imani imani za makanisa. Wanadhani kwamba maadamu una dini, una na vitabu vyako unavyo, una maleso ni sana. Vita vita mchanganyiko unaweza ukajitengenezea vitabu vyako sijui mamisale yani ukawa na vitabu vitabu vikakufundisha imani ukajitengenezea na amri zako za kanisa lako alafu wote mtajikuta mko kwa Kristo sicho Mungu anachohubiri Mungu anasema wataingia wale walioenda kwa maelekezo ya mwana kondoo wa Kristo hawataingia kwa ajili ya, ya dini mbalimbali hawataingia kwa sababu walitenda matendo mengi mazuri hapana Hawataingia kwa sababu sijui ni madha Teresa wa Calcutta hapana wataingia kwa sababu walimwamini Yesu Kristo peke yake hawakuamini ma, ma, masanamu hawakuamini vitu vingine hawakuamini ma, mambo mengine walimwamini Kristo peke yake kwa sababu tumepewa jina moja tu kuokolewa na ni Kristo na ngoja kwambie ukimwamini Kristo bibi anasema una amwamini Kristo amwamini Mungu Baba amwamini Roho Mtakatifu sio Kristo kwa maana kwamba ni Kristo ni Kristo unapomtaja Kristo unamtaja utatu mtakatifu wa Mungu. Kuna watu wengine nao wanakuambia ni wanajiita kanisa la Kristo, wanakuambia ah sisi ni Kristo tu peke yake, hivi vitu vingine hata kusikia. Ulishanishawaambia habari za imani zinazomgawa Mungu, wanakuambia sisi tunashukuru kwa wengine wanakuambia sisi ni wa Jehovah tu. Kristo tu pambali. Makanisa yenye asili ya Jehovah wanajiita Jehovah Witness, mashahidi wa Jehovah kifika sema akamwambia wana jumba la ufalme hao Kristo ni takataka kwao wengine ni watu wa Jumamosi Kristo amekuja kumuingiza baada ya kugundulika sana lakini ni wamoja kundi jingine ni wayahudi anakuambia lakini Yesu anasema asiye na mwana hana baba kisha mkosa maana umemkosa baba kama ni kuna Mungu na maabudu ni Mungu mwingine lakini sio huyu ukisha kuwa na ukisha muamini Kristo na muamini Mungu baba eh kama tunaelewana kidogo hapa. Mume shetani ana mbinu nyingi ya kujaribu kumpotosha mwanadamu. Yeso unaona wakati mwingine tunarudia rudia rudia rudia. Kwa turudie mara nyingi. Kwa turudie mara nyingi. Eh. Kwa hiyo tunaweza kwamba Kristo atumaanishi kwamba kwa hiyo kuna watu wengine imani nyingine anakuambia sisi kuna wa Yehova. Eh, wote na imani za wao. Mina wambia ni kwa Kristo. Wewe huwezi kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu kwa sababu tunabatizwa tu kwa jina la Kristo peke yake. Hiyo yana yani ni uhubiri wa uongo. Huwe ukisha kuwa na Kristo, kama una Kristo una Baba. Na ndio sawa akasema nenene mkapatiwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini 
ini ni, ni, ni mambo ya jab sana ni ni, ni, ni kudanganyika unajua shetani anaweza kukudanganya kitu na kiona wazi wazi ni kama wale watu ambaye anaweza anakwambia anachukua kioo anakupa anakwambia hii ni harumasi unampa harumasi yani sio anakuwa ameku, amekufunga kile kiasi gani eh anakubadilisha unaona Kristo anakwambia kwamba asiye mtu uwezi kwa na baba ukamkosa mwana Uwezi kumkosa mwana anasema mkabatize kwa jina la baba mtu na baba na mwana mtakatifu mtu anakuambia hapana hatuwezi kubatiza kwa jina la baba na mwana mtakatifu tutakuwa tumekosea alafu anakuambia amesoma biblia eh sasa kuna wengine kama hawa wa mwendokasi wao ni roho mtakatifu eh roho mtakatifu reho roho ameliambia hivi amwani wa makundi matatu hayo wa Yesu peke yake wa Jehova peke yake na wa Roho Mtakatifu. E, leo tunasoma habari za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Yote ni injili za uongo. Mungu ni mmoja katika nafsi zote tatu na anafanya kazi katika ukamilifu huo. Unaweza kaniambia kwamba hapa tunapohubiri huwa tunaongelea habari za Kristo peke yake bila Mungu Baba. Tunahubiri Baba bila kumsema Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni, ni Mungu mmoja huyo. Eh. Hey. Ufunuo na tatu anasema mstari ule wa nane Ufunuo tatu nane anasema hivi Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu huyo ni mpinga Kristo kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo mwenye, mwenye kitabu cha uzima ni mmoja ni mwana kondoo Kwenye Zaburi Biblia Zaburi ya pili ukisoma Zaburi ya pili mwishoni mistari ya 11 na 10 na 11 pale anasema anasema kiss the son eh anasema mbusu mwana asije kufanya hasira Mungu anataka tutengeneze amani na Kristo kwa sababu ndiye mwenye kutengeneza kwenye kitabu chake Kabisa Kweli kabisa. Ni, ni hata, hata Mungu Baba ye, akina Petro walipo walipopanda kwenye Marko tisa pale walipopanda mlimani Yesu asema Mungu, Mungu Baba sauti kasikika akasema huyu ni mwanangu mpendwa msikilizeni yeye. Yaani mambo yote nimeweka mikononi mwake. Huyo ndiye ambaye utaratibu wote uta, utafanyika kwake. Wengine wakwambia hapana hatumtaki mara tunamtaka kwenda kwa Yehova peke yake. E, sisi ni wanafunzi wa Musa au ni wayahudi paka leo ndio wanachoamini tuna wanafunzi wa Musa na Mungu Baba Yesu hatumjui hatujui atokapo Mungu anasema hapana msikilizeni huyu e. e, ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo mlango wa 20 mstari wa 15 Biblia inasema hivi na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima ndio hiki cha maana kondoo atatupwa katika lile ziwa la moto. Unaambia mtu yeyote ile ambaye hataonekana ameandikwa kwa maana kwa Kristo akiwa bado hai ajiandae kwamba nafasi yake ni kwenye ziwa la moto. Kwa so, sababu Biblia ndio imesema. Biblia imesema aje sasa. Eh anasema na mtu yeyote ambaye ataonekana hajaandikwa na yani hana hana makubaliano na Kristo ajue kwamba eh sehemu yake ni katika ziwa la moto na ile ziwa la moto sio la siku moja wala sio la mwaka moja tunasema ni la milele na milele na milele na milele yote kwani kwambie ni hoja moja ambayo unaweza wakati mwingine vizuri kutafakari haya mambo hii dunia mimi nisikilize sasa kama ulikuwa umechoka tu tujadia naweka kidogo pembeni biblia ili kusudi nijaribu kufafanua kwa kwa ufahamu ambao Mungu amelipa. Hii dunia imejawa na maovu mengi. Mtu mwanadamu anapofikisha miaka kama sitini ya kustaafu. Ukimwambia emu ni orodheshe mambo wanadamu waliokutenda. Achana aliyowatenda yeye. Sasa naye anaya kwake mengi. Watu waliokutenda niambie bosi wako alikufanya nini watu walio kwa ajili walikufanya nini waliku walikudhurumu mara ngapi eh natoa mfano umri tu huo sio lazima wewe maajili wote vipi niambie jirani yako alikufanyia nini ugadi hebu niambie ndugu zako wengine na nini niambie watu uliibiwa si mara ngapi majambazi walikutesa kiasi gani na nini 
utakuta kuna orodha kubwa sana ya mambo unazokuta vitu vinafika hata 500 mateso aliyopata kwa wanadamu na yeye ukienda ukakuta vitu alivyofanya katika hiyo miaka 60 au umri wake utakuta alifanya vitu vingi vibaya kwa hiyo katika hali ya kawaida ndugu zangu ni mnielewe kila mwanadamu ana orodha ya mabaya mengi aliyofanya na orodha ya mambo mengine mabaya aliyofanywa hayo mambo yote usifikiri kwamba Mungu anaweza kama mtakatifu akayaacha lazima aje aweke katika hukumu aya sawazishi sasa kwa asili ni kwamba kila mwanadamu atajikuta ni mtuhumiwa he ni nani anataka kusema kwamba mimi mnataka Mungu aje hukumu kwa sababu atanilipia ata, ata watu walichonifanyia vibaya lakini huna kitu kilichowafanyia watu huku zengenya watu kuna familia ulizozivunja zikaachana kabisa tunazo eh sasa kwa sababu kila mtu ana hesabu ya maovu na mambo ya haki anatakiwa apate kwa Mungu Mbina sema watu wote watajikuta hakuna mtenda mema hata kila mtu anahukumiwa eh kila mtu anajikuta na hukumiwa sasa Mungu akaona kwamba au kwa jinsi nitapoteza sipati yote ngoja nitafute utaratibu wa kuwatafuta walio wachache kama nikitumia matendo wote wamekosea matendo yao watani kujidanganya wote sipati moja wote ni wachafu njia pekee nitawaosha kwa damu ya mwana kondoo wangu Kristo akamleta Kristo ili kusudi kila muaminie aweze kutakaswa katika damu ya mwana kondoo sasa ndio kundi hilo tunaloliongelea hilo kwa sababu wote ni wakosefu bibi anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa tatu akiwa ana anainukuu ana, ana, ana zaburi ya hamsini na tano kama siko sehemu hata 22 anasema anasema wote ni wamekosea wote ni watenda dhambi hakuna mtenda mema la hata mmoja kwa hiyo kama Mungu angeenda hivyo kwa matendo ya wanadamu asingepata la hata mmoja angepata wote wabaya kwa hiyo lazima hao wabaya awahukumu makosa ya wanadamu lazima Mungu ayahukumu na hayo makosa ni mengi haitoshi waweke ndani haitoshi kama ngokoka ndani ungewapiga miaka elfu hamsini So kosa moja inaweza kumpiga mtu miaka 30. Unakuta mtu anayo 50, anayo 100. Kwa maisha ya mtu anaweza kufikia shahi elfu kumi Ukiyapiga mahesabu kila miaka 10 kumi unaweza kukuta mtu kama nikifungo ungetakiwa mtu afungwe miaka mingapi? Miaka elfu miaka yote milele. Sasa Mungu sio adhabu yake. Adhabu yake anasema atawatupa katika jehanamu ya moto. Eh? Hmm. Mwambie mtu anaweza kutoka hapa akaanza ku, ku kushutumu kwamba tumehubiri vitu ambavyo sio sahihi. Kwa sababu tu tumesema kweli. Eh, na hii kweli, wewe kwambie, haya mambo naye yasema yanakuhusu wewe au wewe au yananihusu na mimi. Sasa kama na mimi najiweka kwenye huku hicho kitu, basi sina haina ubaya kwa sababu na mimi nimejiweka. Mimi wenyewe nikitaka kwenda kwa Mungu kwa matendo yangu ya haki nitatupwa kwenye jehanamu ya moto. Huo ndio kweli. Sina matendo mazuri ya kunitosha. Niweze kukwambia eh hey, oh, acha hizi, acha manini. Nitayasema sana, lakini na mimi mwenyewe kwa mahesabu hayo nitakosea. Njia pekee ninakwambia muamini Bwana Yesu Kristo, hakikisho maandiko katika kitabu chake cha mwana cha uzima wa milele uko salama. Eh, asiye kuwemo huma atatupa katika ziwa la moto na halizimiki. Eh, ilo ziwa la moto, msome katika kitabu cha cha, cha, cha 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 Marko. Tuseme Marko mlango ule wa wa, wa tisa. Biblia inasema hivi, nitasoma maneno mengi mfurizo. Marko Marko tisa. Marko ile injili ya pili kwenye agano jipya, kitabu cha pili na bado injili ya pili. Marko tisa anasema mstari ule wa 43. Anasema na mkono wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda kati ziwa e, na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika kulingana na Yesu Kristo jehanamu jina lake jingine ni jehanamu lakini baadaye tahamishwa kwenye ziwa la moto ni moto usiokuwa na usiozimika jina jingine usio na mwisho jina jingine ni moto wa milele wewe kwambie Ningetamani muhubiri anayeambia haya mambo na namna ya kuyapona vizuri kuliko anayeniambia kwamba njoni kuombee ukapate ukapate kazi. Kweli kabisa. Na atakuombea 
Wewe wewe kwambie ni kuombea ukapate kazi. Hebu watu wote wangekuja wakaombea wakapata kazi. Idadi ya ajira Tanzania inalingana na idadi ya watafuta ajira. Ajira ni chachu. Kwa hiyo ni uongo. Wengine watabaki bila hata kazi. Mungu ana namna fulani atakavyowalisha. Hakuna mtu ambaye anataka nje duniani Mungu asiwe na mpango wake wa kula kwake. Eh? Anaweza kana nje ya ajira lakini akala. Eh? Anaendelea anasema ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki. Nani anashawahi kukaribia maka akina mama mnaweza mkajua yale makaa ya moto ukiwa unapika unayakwepa una kiasi gani? Na ni kamoto kadogo. Kaka tu kamoja kakigugusa unapata nani? Ngozi inaumuka na inajaa na maji. Maumivu. Unasema ni moto kamili unakula mpaka ndani na ni wa milele. Kwa sababu Mungu anameweka hiyo kwa sababu makosa ya wanadamu ungemfunga haitoshi. Ungempona kichwa haitoshi kwa sababu wanadamu ni wakosefu utaangia utotoni Biblia inasema. Paka uzeeni. Eh. Mstari wa 45 anasema hivi, "Na mguu wako ukikukosesha ukate, ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupa katika jehanamu ya moto." Unajua maana nyingine ya neno. Ambamo humo funza, funza hafi wala moto hauzimiki. Kwa hiyo kwambie mtu yote asiyeandikwa katika kitabu cha maana kondoo asiyemkiri bwana Yesu Kristo akiwa bado hai atatupa katika huko. Yesu ameusema. Na mimi mhubiri nimeusema tena. Nimeuthibitisha tena. Nimeusema. Eh? Leo hii watu hawataki ku, watu hawataki kusikia maneno. By the way, siku ya hubiri wiki iliyopita tangu mwaka uje uanze sijaagusa lakini muda wake ukifika hata acha kuyasema eti tu kwa sababu watu hawayasemi si ameandika kwenye biblia kwani alianza kuyasema ni mimi alianza ni kristo eh yesu ana yesu ni mwema sana yesu anakupenda yesu anakupenda na yesu ni mwema ndio lakini amesema kwamba mtu asiyemwamini atatupa katika jehanamu ya moto ndio si mkiri kwa kinyo atatupa katika mtu atakayemwamini yesu akaamini na vitu vingine akaamini na rozari yake hata mwendo wake ni mmoja ule bwana Dani anasema hizo habari kwa ima kwenye dani ile 12. Eh twende pale kwenye dani ile 12 um, muda umeenda kidogo lakini usipofungue pale mimi nitafungua. Kama unaweza kufika fika fungua. Dani ile 12 moja anasema wakati huo Mikaeli atasimama jemedani mkuu asimamae upande wa wana wa watu wake hapo ni wakati hebu angalia nyakati ni nyakati gani. Sikiliza maneno anasema. Anasema na kutakuwa na wakati wa taabu sikia tukupu na wakati wa taabu anakuwa anaongelea dhiki kuu. Wewe kwambie hizi hukumu za Mungu zitakuja baada ya kupita kwa dhiki kuu. Taabu. Kutakuwa na kati wakati wa taabu haya mambo yameongelewa ya nyuma sana sio mambo ya leo. Eh. Mfano wake haukuwepo tangu ulipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa. Habari ni wokovu. Anasema kila mmoja atakaye onekana ameandikwa katika kile kitabu katika kitabu kile kama mbaya ameandikwa tangia mwasho sio mageni hayako kwenye kitabu kimoja hayako kwenye biblia nzima msingi ndio msingi mkubwa wa biblia ni watu kuandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele na wasiofanya hivyo kutupo katika jehanamu ya moto hoja ya pili nasema kwa hiyo tunaangalia jina la jina lako limeandikwa katika kitabu cha cha Kristo cha mwana kondo eh, na um, nimeunganisha hoja mbili kwa pamoja tulikuwa kwenye Daniel twende kwenye Daniel 7:13 tulikuwa kwenye Daniel 12 rudi kushoto zaidi utakuta Daniel 7 Daniel 7 kitabu tuanza kuhubiri sio muda mrefu wiki ijayo nimesema eh Daniel 7:13 anasema hivi Dani 7:13 14 Biblia inasema hivi Nikaona katika njozi ya usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu ana nyingi hiyo ni taswira ya Kristo jina 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 ya Kristo ni maana wa Adam mwanadamu eh mmoja aliye mfano wa mwanadamu <coughs> akaja 
<coughs> Pamoja na mawingu hiyo ni nini? Unaposikia maana da, maana Adam anakuja katika mawingu nini? Ndio unyakuo wewe, si ndio? Basi kakuja kwa mawingu tu. Anza kutafuta Kristo huko ndani utampata. Eh, nasema akaja pamoja na mawingu, unaona kama ni nyakati hizo za ujio wa pili ya mbinguni, ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku, hiyo ni taswira ya baba Mungu baba. Mzee wa siku ni kama asiye na mazo na mwisho wa milele. Eh wakamleta karibu naye naye akapewa mamlaka na uamtumi anasema na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote kabila zote taifa zote anapewa mamlaka ndani ni huyu mtu mfano wa mwana Adam anayokuja kwenye mamlaka eh Yesu anasema nani mtaona mwana Adam anakuja katika utukufu na nguvu zote na mamlaka ndio anasema kwenye Mathayo 24 Daniel anaisema anasema watu wa kabila zote taifa zote na lugha zote wamtumikie mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo haitapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa Mungu ambie tuna haki ya kufanya amani na Kristo kwa sababu tunaona ndio mwenye mamlaka yote eh ndio mwenye mamlaka yote Em Some kitabu cha Yohana mlango Sema kada kwenye Yohana Okay twende kwenye Mathayo twende kwenye Mathayo afa twende kwenye Yohana tutakuwa tuna ma tunakaribia kumaliza leo sijana na maandiko mengi nilijua sehemu ambayo watu wanaiogopa ogopa lakini em wewe imekamilika hatutatoa hata nusu eh mistari sio mingi sana leo Matayo 28:19 Biblia inasema hivi Matayo sikilize Matayo 28:19 inasema hivi Basi enendeni uli Tuanzie mstari wa 18 anasema hivi Yesu <coughs> Yesu akajibu kwa akaja kwao akasema nao akawaambia Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hivi kwa maere, kwa hii kauli unaweza ukamkwepa Yesu. Anasema nina mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa huyu mtu anayejaribu kuitafuta mbingu akiwa amemweka Yesu pembeni anafikaje? Duniani ndio yupo ana mamlaka. Mbinguni unakotafuta kwenda kupenya penya na, ku, na kumkachakacha na kufanya nini? ana mamlaka. Na anasema enendeni ndio kwetu kuwafanya watu wote kwa rafiki wako. Kwamba mimi kwa sababu na mamlaka hapa duniani na mbinguni ni vizuri muende mkawaandae watu kuwa na amani na mimi kwa sababu hawana pa kwenda nje hapo. Wewe waambie kitu kingine. Kitu mwingine ni vigumu sana. Watu wanataka imani ziungane ziseme ah tuna Mungu mmoja tuna imani moja siji wote tunatokea sehemu moja sawa kwa kesi Mungu wetu ni mmoja ndio lakini Mungu anayeaminiwa na kuabudiwa <coughs> sio mmoja kwa sababu huwezi kuniambia kwamba mtu anamkataje Yesu alafu anasema mnashirikiana kwa halipi sasa mtashirikiana wapi mtu atachukuaje kwenye mbingu za Mungu aingize vitu vingine aingize siji kuna siji kuna Maria si utogee vitu ambavyo havimo atakuwa sio Mungu huyo anayemuongelea kweli kabisa ndio sababu wakati mwingine unajikuta ni vigumu sana kushirikiana kwa imani inakuwa hazindi sehemu njia yao sio moja njia yao sio moja kwa hiyo mamlaka yote na Yesu Kristo na kuna kama msemo zamani siji bado kapo tulikuwa tuna kama msemo kanasema hivi mwenye nguvu mpishe yani manake ukiona gari inakuja na speed usianze kusema ah wote wa Tanzania barabara tumejengwa wote ipishe itakugonga kwa sababu Yesu Kristo ana nguvu na mamlaka mpe heshima yake na siwe atakumaliza biblia inasema mimi ni jiwe ambalo mtu atakaye liangukia ukapishana pishana Kiswahili na hilo jiwe utaliangukia vivunjike vivunjike vipande na ukikosea likakuangukia linakusaga tiki tiki 
Fadhali hata mata atakubali kwa sababu anasema ana mamlaka yote. Eh. Mwenye nguvu mpishe, mpe ana mamlaka yote. Amesema nimepewa mamlaka yote. Unajua alim, alim, pamoja kwamba alikuwa kwenye hukumu alimtetemesha sana Pilato. Eh? Baada ya kumwambia Pilato anasema okay, sawa. Usingekuwa na mamlaka kama usingewepewa kutoka juu. Lakini aliyenitia mikono yako ana dhambi kubwa, ana hukumu kubwa kuliko ya kwako. Ana dhambi kubwa kuliko ya kwako. Pilato alianza kutetemeka pale. Akaanza kurukaruka. He, tumfungue na nini na nini? Wakasema hapana. Ushamu hukumu, ushamu hukumu, malizia. Akasema niletee maji kanawa, nenda mkauwe. Mimi sasa hata kusikiza habari. Akataka kujitoa umo, lakini alikuwa ameshashiriki ile dhambi. Ni kweli kabisa. <coughs> Twende kwenye Yohana. Wewe ume unapokuja kwenye ibada uje umejiandaa umesugua ume, ume masikio yako mambo mengi sasa hii biblia ni kubwa wewe ume, hata tungekuwa tunakutana kila alhamisi kama tunakutana na kila jumapili hii biblia ni vigumu kuimaliza kweli kabla hapo tulipo tumesha ubi vitabu sivi dadi yake sio vingi sana tangu unaona tunahangaika tunaenda mbele lakini ni sehemu ndogo sana ya biblia kwenye kano na kale sio vitabu vingapi vinne na dhaki tumesubiri <coughs> mwanzo kutoka Samuel wa kwanza Isaya na tungekuwa ni vitabu sita saba hivi kwa sababu sasa tumezuhubiri mara ya pili eh kwa hiyo tuna jukumu la kusikia maneno ya Mungu mara nyingi ah oh, ana meelewa Yohana stoke tukaribia kumaliza kutoka muzika Yohana lango ule wa nne Eh Yohana 5 tusome. Yohana 5. Na mengine, unajua kuna mstari mwingine ukiusikia peke yake unatosha kuondoka na ujumbe. Uhitaji ufafanuzi. Yohana 5 eh 21 mpaka 23. Ni mstari hauhitaji ufafanuzi ni kwenda tu kaufanyia kazi kama hiyo. Anasema Yohana 5:21 anasema. Sikiliza. Tuanze ah tuanze shina. Tuanze shina moja. Anasema hivi anasema maana kama baba anavyofufua wafu na kuwahuisha wewe ndio uzima wa milele huo vivyo hivyo na mwana awahuisha wale awatakao na napenda kuwa kwenye orodha ambao mwana anataka kuwafufua na mimi na wewe eh anasema mwana akitaka kukufufua na kufufua na kuna vigezo ameviweka mstari wa 22 ndio nilikuwa natafuta anasema hivi tena baba <coughs> amhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote. Kwa hiyo ile habari yote ni ana tatu kwa jehanamu. Ina anataingia mbinguni na nini? Hivyo vitu vyote ameweka mikononi mwa mwa Kristo. Na ana amesikia umsali niurudie. Anasema tena baba hamhukumu mtu yeyote bali amempa mwana hukumu yote ili watu wote bila kubakiza wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu baba. Asiye muheshimu mwana hamuheshimu baba aliyempeleka. Eh wewe unasema eh sisi kama Wayahudi mpaka leo wanasema hivi. Eh sisi tunashukuruka na Mungu baba Jehova. Huyo Yesu atumshukuriki. Tuna tunamjua baba kupitia Ibrahimu na nini? Mungu anasema usipomheshimu Kristo humheshimu. Huna baba unayemheshimu. Yohana kwa hiyo hukumu yote amepewa nani? Kristo Huko nyuma amesema nini? Imepewa mamlaka yote. Yohana 12:48 anasema hivi. Yohana 12:48 anasema hivi. <coughs> Yeye huyu ni Yesu anasema, anikata aye mimi asiyekubali maneno yangu anaye amhukumuye. Neno hili ni lilo linena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Pamoja na kwamba Yesu ndo anaonekana ana hukumu yote. Eh, yes, Biblia inasema tumeona kwenye Yohana 5:21 hadi 23. Hukumu yote iko mikononi mwa Yesu. Lakini Yesu anasema hapana, kimsingi mimi sio naye hukumu, ni neno. Hivi mtu akienda akasomewa vifungu na hakimu. Hakimu analetewa mashtaka, ana 
anayoka kwenye vifungu vya sheria usifanye hivi usifanye hivi fanye hivi ikionekana ikithibitika kwamba hiki kosa mtu amelifanya anausomea na adhabu yake iko pale unaweza kusema kwamba aliyemhukumu ni ni hakimu au ni vifungu vya sheria eh kwa sababu pale tunge tukifika sehemu tukapata teknolojia unaweza kaiambia kompyuta tu ikatamuka vile vitu yule mtu akafungika vizuri hakimu amekuwa tu kama kama kiti tu ambapo ile shughuli inafanyika lakini huku naweza nasema hapo kama majina inaitwa kama mimi ndio mwenye kukumu mimi nasema mimi kwanza nimekuja kwa kama ulimwengu unajua kitu kinachotuokoa ni nini ni damu ya Yesu Kristo kitu kinachotuokoa ni nini ni neno la Mungu eh ndio kwa Kristo huku ni mu, ni mu, ni, mu, ni mwokozi wa ulimwengu huku ni mhukumu wa ulimwengu lakini kimsingi sio yeye anayehukumu ni maneno yaliyoandikwa kwenye vitabu vyake ndio sababu mnaona tunasisitiza sana habari za neno la Mungu sio ndio lenye kumaliza kila kitu wewe mnakumbuka tu baba tunasoma ufunuo mlango wa 20 wiki mbili zilizopita anasema vitabu vikafunguliwa na kitabu cha uzima nacho kikafunguliwa eh wakahukumiwa wote sawa sawa na mane, na mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu. Huyo kitu ambacho ina hukumu ni vitabu. Ni mwanzo kutoka nini mpaka ufunuo ndio ilikuwa ndipo hukumu inakotokea. Kristo atakitaka na kape mbele. Shughuli inaendelea. Hata kimwambia malaika, kwanza ulikuwa unaona sehemu nyingi mapigo mengi alikuwa hayafanyi Kristo, alikuwa anamtuma malaika. Wewe nenda kapige huku, nenda kapige huku basi. Sasa imeandikwa. Kwa hiyo Tunaona kwamba Kristo ndio mwenye kumiliki, mwenye kuamua, ndio yani mambo yote haya yako mikononi mwake. Huwezi yeyote atakayetaka kumkimbia au kataa au kujaribu kuingiza vitu vingine na nabii wake amepotoka. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Eh. Eh. <coughs> um. Ento somo habari za majina kufutwa katika katika kitabu cha huruma ya Mungu. Kuna majina yatafutwa. Kama tulivyoona majina yote yanaanzia wapi? Yanaanza mtu anazaliwa ameandikwa kwa sababu Mungu ni mwenye rehema. Aweza ka mtu aweza kazaliwa amehukumiwa tayari. Atakuwa Mungu sio mwema. Anaanza bila kusema kila mtu anaandikwa katika kitabu cha lakini kuna wakati yale majina yanafutwa. Sehemu kubwa kabisa ambapo jina linafutwa ni pale mtu anapokufa bila kumwamini Yesu Kristo. Jina lake linaondolewa. Anaingia kwenye kitabu cha hukumu. Kama kipo. Kwa haki semi sana. Eh, lakini naamini kipo. Kama kuna cha uzima kuna cha hukumu. Linafutwa. Eh unaweza kusema ah mimi kama sija sijaelewa elewa jina emsome sikiliza kama kuna ujumbe wa kuondoka nao leo. So Tuondoke na ufunuo tatu tano. Hem tusome pamoja ufunuo tatu tano. Tuondoke na huo ujumbe angalau kwa leo. Kama huna uwezo wa kutunza mambo mengi kichwani tunza hili hapa. Ufunuo tatu tano anasema hivi. Ufunuo tatu tano anasema. Yeye ashindae. Kushinda ni kuokolewa. Ndio jina jingine. Tunashinda kwa damu ya maana kondoo. So, yeye ashindae atavikwa Hivyo mavazi meupe wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo jina lilikuwa limeandikwa. Akaokoka jina lake likabaki. Sio ndo kushinda. Akamwamini Yesu. Sitalifuta kamwe. Anasema nami nitalikiri jina lake. Kwa hiyo kuna wakati wa kulifuta au kulikiri tukimkiri Yesu Kristo na yeye anatukiri kwamba ili jina lisalie li, li, milele kwenye hiki kitabu tukimkana Mungu anaweza katupa nafasi ya pili na ya tatu na ya nne lakini tukifa bila kumkiri Kristo wakati huo sasa analifuta na tumeona kwamba mtu asipoonekana kwenye kitabu hana hana lake tena ameondoka amepotea anasema wala sita alifuta kama jina lake katika kitabu cha uzima nami nitarikiri jina lake mbele za baba yangu na mbele za malaika zake 
Yeye ni sikio na masikio, asikie maneno. Asikie maneno roho anaambia makanisa. Funuo 22:19 tunaona leo. Anasema mtu yote ataka wewe kwambie kuna watu ambao majina yao yanaondolewa yana kwenye kitabu cha uzima wakiwa bado hai. Hawana uwezo wa kuokoka tena. Na ni wengi. Kundi la kwanza tumeona leo kwenye ufunuo sipata muda wa kufafanua. Ufunuo 22:19 anasema mtu yote atakaye ondoa sehemu ya maandiko kwenye kitabu hiki cha unabii jina lake nitaondoa mahali pake katika kitabu cha uzima. Yaani alipokuwa ameandikwa anaondolewa. Mungu ambie watu wengi wakuwa madini zao wanaoibadilisha Biblia wakaondoa vifungu wakaingiza vya kwao e, kuna dini nyingi, kuna dini nyingi sasa hizi nasoma Biblia hata hii Biblia ya Kiswahili nimekuwa na wasaidi kila mara nyingi nasaisha na kwambia hiki kiko hivi hakiko kimeongezwa hiki kimetolewa Mungu anasema hao watu waliofanya hivi wakuwa dini wanaotaka kupotosha wanadamu wakuu kwa sababu mtu afanye hivi asipo kwa kiongozi wa dini e, hata hata angekuwa ni ni kiongozi mkubwa kiasi gani serikali hasa akafanya kwa sababu mambo hayamuhusu ni watu wenye vitabu vya mabiblia haya wanaondoa anasema Mungu naye anamuondoa katika kitabu chake cha maana kondoa anarifuta jina lake tumekwenye tunaona kwenye ufunuo 2:19 yeah. yeah. eh matayo 10:32 matayo 10:32 biblia inasema hivi sikiliza maneno Tufunge funge tufunge pamoja naona kama usikivu umepungua na wacheza mnaanza kucheza na waona vizuri Matayo 10:32 anasema hivi Matayo 10:32 anasema hivi Choka ya maneno ni ya muhimu sana Sasa so, 32 Matayo 10 anasema hivi basi kila mtu atakaye nikiri mbele za watu so, lazima wa mbele za watu ni lugha ya Biblia lakini hapa hapa msingi ni kukiri kila mtu atakaye mkiri Kristo anasema nami nitamkini mbele ya baba yangu aliye mbinguni bali mtu yote atakaye nikana mbele za watu nami nitamkana mbele za baba yangu aliye mbinguni kule kukiri na ndio sasa tunasema wokovu naenda na kukiri tukimkiri Kristo naye anatukiri tukimkana ndio kule nikumwambia baba anasema huyu mtu alikuwa kwenye kitabu anaondoka na sio kwamba baba hajui hapana lakini tu kazi yote amempa mwana Kristo kapewa mamlaka yote. Eh. Sasa mambo mbona kama sijaelewa kilicho kwa kinaongelewa hapo? Eh tutaanza kuonyesha ni kwamba ni katika kumkiri Kristo, ni katika kumwamini Kristo ndipo tunathibitika katika kile kitabu. Tuki tukicheza, tukifanya nini moja wapo tukiondoka duniani bila kumkiri, Biblia inasema kuna kulifuta lile jina na kuliondoa. Ndivyo kitabu cha Mungu kinafanya kazi. Biblia inasema katika matayo msichoke tumalize pamoja matayo 23:15 anasema hivi sikilizeni maneno fulani ya kufunga funga matayo 23:15 anasema wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnazunguka katika hab, katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu au watu ni watu wa dini wanatafuta waumini wanahubiri eh na akiisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehana mara mbili zaidi kuliko ninyi wenyewe. Wewe kwambie kuna hatari ya watu wa dini za dunia hii kupeleka watu katika jehana zaidi sana badala kuliko walivyokuwa kabla ya kwenda kwenye hilo hiyo dini. Na ha, dini ya kwanza ni ya Wayahudi na watu wanaofanana nao. Walikuwa na mavazi marefu. Eh walikuwa wanatembea na na hizo zinaitwa tasbihi. Walikuwa na wanaziita wanaziita hirizi za kusalia na kuhesabia. Unaweza kutembea barabara ukakuta mtu anatembea na hirizi ya kuhesabu. Sasa wote nasema wanafanya wana wao wao wana wa jehana mara mbili. Wao waambie kitu ambacho wawafundishi ni kumkiri Bwana Yesu Kristo. Atamfundisha vitu vingine. Hata hubini njiri hii tunayo wahubiri. Lakini unaona kwamba haijalishi mtu anaenda kwa Mungu anatafuta dini anafanya nini lakini anakuwa mwana wa jehana. Yesu aliweka mstari kwa makusudi akijua kwamba kuna watu watapotea kanji katika nchi hii. Kazi yetu ni kuyarudia haya maneno na kuyathibiti na na na, na, na kuya, eh, kuyaongezea nguvu au kuyatilia mkazo. Mwisho anasema ni vizuri kwenye Mathayo 5:20 eh, Mathayo 5:25 sema patana na mshtaki wako mapema. 
eh, tupatane na neno la Mungu tupatane na Kristo anasema patana kama mtu alikuwa anakupeleka mahakamani patana naye kabla hamjafika kwa hakimu kwa sababu anasema atakutupa kwa hakimu ata, ata, huyo atakupeleka kwa hakimu hakimu atakutupa kwa askari na askari atakutupa gerezani ne taswira yake ni kwamba tutafute wokovu tukiwa bado hatujafika kwenye ile hukumu siku ya kufa ni hukumu tupatane na Kristo kabla ya kufika kwenye siku ya hukumu hapa hapa kabla kabla hatujafika kwenye hakiti cha hukumu tupatane naye mapema ndicho anachosema eh kwa kumkiri bwana Yesu Kristo uhitaji kulipa hela uhitaji kufanya nini ni kumwamini Yesu Kristo na kuweka tumaini lako katika yeye Mungu abariki sana baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili um, tunasema asante tuomba baraka zako na wema wako kambatane nasi pia tunaomba ulinzi wako katika nyakati zako mbele yetu E, wiki yote hii kula kwetu kulala kwetu kutembea kwetu kuingia na kutoka Mungu kabarikiwe na wewe na mwenye kuugua katika tetu kumponye Mungu na mwenye kutia mashaka Mungu kamjaze matumaini Kristo tumshukuru katika jina la Mungu Baba Bwana Mtakatifu tumetupokea amen